பல்வேறு முக்கிய நிகழ்வுகளை விரைவு செய்திகளாக இப்போது பார்க்கலாம் சீக்கிய கலவரம் தொடர்பாக ஆயுள் தண்டனை பெற்றுள்ள நிலையில் சஜன் குமார் காங்கிரஸ் கட்சியிலிருந்து விலகியுள்ளார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நான்காம் ஆண்டு முன்னாள் பிரதமர் இந்திரா காந்தி கொல்லப்பட்ட பிறகு ஏற்பட்ட கலவரத்தில் டெல்லியில் சீக்கியர்களுக்கு எதிராக கலவரம் விடித்தது டெல்லி கண்டோன்மெண்ட் பகுதியில் உள்ள ராஜ்நகரில் ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த ஐந்து சீக்கியர்கள் கொல்லப்பட்டனர் இது தொடர்பான வழக்கில் காங்கிரஸ் மூத்த தலைவரும் முன்னாள் எம்பியுமான சஜன் குமாருக்கு ஆயுள் தண்டனை விதிக்கப்பட்டது இதையடுத்து காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்திக்கு அவர் எழுதியுள்ள கடிதத்தில் அடிப்படை உறுப்பினர் பொறுப்பிலிருந்து உடனடியாக விலகுவதாக தெரிவித்துள்ளார் சபரிமலை கோவிலில் அனைத்து வயது பெண்களும் வழிபாடு நடத்தலாம் என உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ள நிலையில் நான்கு திருநங்கைகள் கோவிலில் வழிபாடு நடத்தினர் எர்ணாகுளம் மற்றும் கோட்டயம் பகுதிகளைச் சேர்ந்த அனன்யா திருப்தி அவாந்திகா ரஞ்சுமோல் என்ற நான்கு திருநங்கைகள் கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை சபரிமலை செல்ல காவல்துறையால் அனுமதிக்கப்படவில்லை இது தொடர்பான புகாரை அடுத்து உயர்நீதிமன்றத்தால் நியமிக்கப்பட்ட டிஜிபி ஹேமச்சந்திரன் கோவில் தந்திரிகளுடனும் பந்தளம் அரண்மனை குடும்பத்தாருடனும் ஆலோசனை நடத்தினார் அவர்கள் ஆட்சேபனை தெரிவிக்காத நிலையில் நான்கு திருநங்கைகளும் போலீஸ் பாதுகாப்புடன் இன்று கோவிலில் வழிபாடு நடத்தினர் பிளாஸ்டிக் பைகளுக்கு தடை விதித்து பிறப்பித்த அரசாணையை ரத்து செய்யக் கோரி தொடரப்பட்ட வழக்கை வெள்ளிக்கிழமைக்கு ஒத்திவைத்து சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது வரும் ஜனவரி ஒன்றாம் தேதி முதல் பிளாஸ்டிக் பைகளுக்கு தடை விதித்து தமிழக அரசு அரசாணை வெளியிட்டது இதனை ரத்து செய்யக் கோரி பிளாஸ்டிக் உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம் சார்பில் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டது இந்த வழக்கு நீதிபதிகள் எம் எம் சுந்தரேஷ் கிருஷ்ணன் ராமசாமி அடங்கிய அமர்வு முன்பு விசாரணைக்கு வந்தபோது அரசாணை தெளிவாக இல்லை என்றும் பிளாஸ்டிக் மேலாண்மை சட்ட விதிகளின்படி பிளாஸ்டிக் பயன்பாட்டை தடை செய்வதோ ஒழுங்குமுறைப்படுத்துவதோ மத்திய அரசுதான் செய்ய முடியும் என்றும் மனுதாரர் சார்பில் வாதிடப்பட்டது இதனையடுத்து வழக்கில் தமிழக அரசு பதிலளிக்க உத்தரவிட்டு விசாரணையை வெள்ளிக்கிழமைக்கு நீதிபதிகள் ஒத்திவைத்தனர் மறைந்த முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவின் சிலை தஞ்சாவூரில் எந்தவித முன்னறிவிப்பும் இன்றி இரவோடு இரவாக திறக்கப்பட்டிருப்பது அதிமுக தொண்டர்களிடையே அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியுள்ளது தஞ்சை ரயில் நிலையம் அருகே ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்றி ஐந்தாம் ஆண்டு வைக்கப்பட்ட எம்ஜிஆர் சிலைக்கு அருகே கடந்த இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு அவசர அவசரமாக பீடம் கட்டப்பட்டு வந்தது இந்த நிலையில் இன்று காலை அந்த பீடத்தில் எட்டடி உயரத்தில் ஜெயலலிதாவின் சிலை நிறுவப்பட்டு மாலையும் அணிவிக்கப்பட்டிருந்தது ஜெயலலிதாவின் இந்த சிலை யாரால் எப்போது நிறுவப்பட்டது என்பது அப்பகுதியில் உள்ள அதிமுக நிர்வாகிகளுக்கு தெரியாதது அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியுள்ளது கருணாநிதி சிலை திறப்பு விழாவிற்கு திமுகவினர் சாலையோர அலங்கார விளக்கிற்கு சென்னை மாநகராட்சி விதிகளை மீறி மின்சாரம் எடுத்ததாக மீன்வளத்துறை அமைச்சர் ஜெயக்குமார் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் ராயபுரத்தில் நடைபெற்ற மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு உபகரணங்கள் வழங்கும் நிகழ்ச்சியைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் திருட்டு மின்சாரம் எடுத்தல் தொடர்பாக நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் அதற்கான ஆதாரத்தை திரட்டியுள்ளதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார் சென்னை மாநகராட்சியினுடைய மின்சாரத்தை தான் எடுத்து இந்த மாதிரி வந்து ஒரு அதிகாரமே இல்ல ஆனாலும் கூட இருக்காங்க கண்டிப்பா மின்சாரத்தை திருடி இருக்காங்க அதுக்கு உண்டான எல்லாம் வந்து எவிடன்ஸ் எல்லாம் எடுத்திருக்கிறோம் அந்த மாதிரி வந்து கம்ப்ளீட்டா வந்து ஒரு இத பாருங்க இத பாருங்க நல்லா பாருங்க யாருடைய கட் அவுட் இது திருவள்ளூர் மாவட்டம் பூந்தமல்லியில் இரண்டு கோடியே ஐம்பது லட்சம் செலவில் கட்டப்பட்டுள்ள வட்டார போக்குவரத்து அலுவலக கட்டிடத்தை வீடியோ கான்பரன்சிங் மூலம் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி திறந்து வைத்தார் இதேபோல் பத்து கோடியே ஐம்பத்து ஒன்பது லட்சம் செலவில் கட்டப்பட்டுள்ள துணை போக்குவரத்து ஆணையர் அலுவலகம் வட்டார போக்குவரத்து அலுவலக கட்டடங்களையும் அவர் பயன்பாட்டிற்கு திறந்து வைத்தார் புதிதாக உருவாக்கப்பட்டுள்ள திருப்பூர் மற்றும் நாமக்கல் மாவட்ட பால் உற்பத்தியாளர்கள் கூட்டுறவு ஒன்றியங்களை தலைமை செயலகத்தில் இருந்தவாறு வீடியோ கான்பரன்சிங் மூலம் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி துவக்கி வைத்தார் காஷ்மீரில் இருந்து ராட்சச பலூன் மூலம் சாகச பயணம் மேற்கொள்ளும் ராணுவ வீரர்கள் குழு காஞ்சிபுரம் வந்தது காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் குருபி மலைப்பகுதியில் வானத்தில் பறந்து வந்த ராட்சச பலூனை பொதுமக்கள் ஆச்சரியத்துடன் பார்த்தனர் அந்த பலூன் குருவி மலையில் உள்ள விமான கட்டுப்பாட்டு தளத்தில் தரையிறங்கியது மேஜர் அனுரு தலைமையில் கடந்த ஆறாம் தேதி காஷ்மீரில் தொடங்கிய இந்த பயணம் சுமார் ஏழாயிரம் கிலோமீட்டர் கடந்து வரும் டிசம்பர் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி கன்னியாகுமரியில் நிறைவடைய உள்ளது பலூனில் வந்திறங்கிய ராணுவ வீரர்களுடன் சிறுவர்கள் பொதுமக்கள் செல்பி எடுத்து மகிழ்ந்தனர் கீழடி ஐந்தாம் கட்ட அகழாய்விற்கு மத்திய தொல்லியல் துறை அனுமதி அளித்துள்ளது 
முதல் மூன்று கட்ட அகழாய்வுகளை மத்திய தொல்லியல் துறை மேற்கொண்டது நான்காம் கட்ட அகழாய்வை மேற்கொள்ள மத்திய தொல்லியல் துறை முன்வராத நிலையில் நாற்பத்தேழு கோடி ரூபாய் செலவில் தமிழக தொல்லியல் துறை மேற்கொண்டது கடந்த மாதம் நான்காம் கட்ட அகழாய்வு நிறைவடைந்த நிலையில் ஐந்தாம் கட்ட அகழாய்வு மேற்கொள்ள தமிழக தொல்லியல் துறை மத்திய தொல்லியல் துறையிடம் அனுமதி கேட்டது அதற்கு மத்திய தொல்லியல் துறை அனுமதி அளித்துள்ளது முக்கொம்பில் அணை கட்ட பொதுப்பணித்துறை டெண்டர் விடுத்துள்ளது ஜனவரி முப்பதாம் தேதி ஒப்பந்த நிறுவனம் தேர்வு செய்யப்படுகிறது ஜனவரி முப்பதாம் தேதி பிற்பகல் மூன்று மணி வரை ஒப்பந்த நிறுவனங்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது பிப்ரவரியில் பணிகளை தொடங்கி பனிரண்டு மாதத்திற்குள் முடிக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது சிறிய அளவில் உற்பத்தி செய்து உள்ளூர் சந்தைகளில் விற்பனை செய்பவர்களுக்கான சந்தையை தேசிய அளவில் விரிவாக்கம் செய்யும் இந்தியா போஸ்ட் புதிய இ காமர்ஸ் தளம் ஒன்றை தொடங்கியுள்ளது இந்தியா போஸ்டின் கீழ் நாடு முழுவதும் ஒன்றரை லட்சம் அஞ்சல் அலுவலகங்கள் இயங்கி வருகின்றன இதன் மூலம் தங்களது தயாரிப்புகளை நாடு முழுவதும் விற்பனை செய்ய விரும்புபவர்கள் இ காம் டாட் இந்தியா போஸ்ட் டாட் ஜிஓவி டாட் ஐஎன் என்ற இணையதளத்திற்கு சென்று பதிவு செய்ய வேண்டும் எனவும் இந்த தளத்தின் மூலம் விற்பனையாளர்களாக பதிவு செய்து தங்களது பொருட்களை விற்கலாம் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது பெட்ரோலில் கலப்படம் செய்தாலோ அளவு குறைத்து விற்பனை செய்தாலோ சம்பந்தப்பட்ட பெட்ரோல் பங்குகளின் உரிமம் ரத்து செய்யப்படும் என தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரி இந்திய நாயில் நிறுவன செயல் இயக்குநர் சித்தார்த்தன் எச்சரித்துள்ளார் எரிபொருள் சேமிப்பு குறித்து விளக்கும் விழிப்புணர்வு வாகனத்தை பெட்ரோலியம் பாதுகாப்பு ஆய்வு மற்றும் ஆராய்ச்சி கூட்டமைப்பின் செயல் இயக்குநர் அலோக் திரிபாதி கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தார் அப்போது செய்தியாளர்களை சந்தித்த சித்தார்த்தன் விழிப்புணர்வு வாகனம் எழுபத்தைந்து நாட்கள் தமிழகம் முழுவதும் பயணம் செய்து எரிபொருள் சேமிப்பின் அவசியம் குறித்து மக்களிடையே பரப்புரை செய்ய உள்ளதாக கூறினார் பெட்ரோல் டீசல் விலை குறைப்புக்கும் தேர்தலுக்கும் சம்பந்தமில்லை என சித்தார்த்தன் விளக்கமளித்தார் அதிமுகவின் பொதுக்குழுவிற்கான அழைப்பு கடிதம் இதுவரை அனுப்பப்படாத நிலையில் இந்த ஆண்டு கூட்டம் எப்போது நடைபெறும் என கேள்வி எழுந்துள்ளது தேர்தல் ஆணையத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசியல் கட்சிகள் ஆண்டுக்கு இரண்டு முறை செயற்குழுவும் ஒருமுறை பொதுக்குழுவும் நடத்தப்பட வேண்டும் என்பது விதி அந்த வகையில் அதிமுகவின் இந்த ஆண்டு செயற்குழு கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் நடைபெற்றது பொதுக்குழுவை பொறுத்தவரை கடந்த ஆண்டு செப்டம்பர் பனிரெண்டாம் தேதி நடைபெற்ற நிலையில் நடப்பு ஆண்டிற்கான பொதுக்குழு இந்த மாதம் இறுதியில் நடத்தப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது ஆனால் பொதுக்குழுவிற்கு பதினைந்து நாட்களுக்கு முன்பு உறுப்பினர்களுக்கு அனுப்பப்படும் அழைப்பு கடிதம் அனுப்பப்படவில்லை மேலும் தற்போது வரை அது தொடர்பாக எந்த அறிவிப்பும் வழங்கப்படவில்லை எனவே இந்த மாதம் நடத்துவதற்கான வாய்ப்புகள் மிகவும் குறைவாக உள்ளன